birazdan 20. yüzyılın ilk yarısına yani 2. Dünya Savaşı'na doğru kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta İngilizlerin film ve belgesellere konu olmuş dahiyane taktiğini göreceğiz. Yıl 1943 İnsanlığın merhametin ve saygının yerini bencillik ve ırkçılığa bıraktığı yıllardayız. O yıllarda mihfer devletleri ve müttefik devletler çetin bir savaşta. İki tarafta birbirlerini bozguna uğratma peşinde. Bu kasvetli savaş ortamı durmaksızın devam ederken İspanya'nın güney kıyılarına bir ceset vurdu. İspanyol bir balıkçı tarafından bulunan bu ceset İspanyolların bir hayli ilgisini çeker. Bu arada İspanya 2. Dünya Savaşı esnasında tarafsız bir devlet görünümü çizmektedir. Ama mihver devletlere özellikle de Almanlara olan yakınlığı bazı devletlerce bilinmektedir. İspanyollar cesedi incelediğinde bir İngiliz binbaşı ait olduğunu anlarlar. İsmi William Martin'dir. Cardiff'te doğmuştur ve İngiliz ordusunda binbaşı olarak görev almaktadır. Üniformasında kağıt ve madeni paralar bulunur. Çantasında İngiltere'den Kuzey Afrika'ya gönderildiğine dair bir emir ve tiyatro bileti çıkar. İspanyollar çantayı biraz daha karıştırdığında William Martin'in sevgilisinin gönderdiği mektuplar ve İngiltere'deki bir kulübe ait giriş bileti bile bulurlar. Kimliğini biraz inceledikten sonra izin süresinin bittiğini görürler. Çantanın en alt kısmına baktıklarında ise hayatlarının şokunu yaşarlar. Çantanın en alt kısmında müttefik devletlerin Yunanistan, Sardunya ve Korsika adasına yapmayı planladıkları saldırıların planları vardır. İspanyollar binbaşının bu planın bir kopyasını ABD'ye, bir kopyasını kendi ülkesine göndermekle görevli bir kurye olduğuna kanaat getirirler. Binbaşı William Martin tahminen görev esnasındayken bir gemiden düşmüş ya da denizaltısı saldırıya uğramış ve boğularak ölmüştü. Saldırıdan 1-2 gün sonra da cesedi İspanya kıyılarına vurmuştu. Belki de uçağa düşürülmüştü ya da Almanlardan kaçmak için gemisinden atlamak zorunda kalmıştı. İspanyollar bu ve bunun gibi birçok ihtimal üzerinde durdu. Cesedin akıbeti hakkındaki bu beyin fırtınaları devam ederken İspanyollar gizliden gizli diye bilgi sızdırdıkları Almanlara bu olay hakkındaki bilgileri iletir. İspanyollar Almanlardan cevap beklerken İngilizler binbaşı William Martin'in İspanya kıyılarında olduğunu öğrenir. Ve İspanyollara ulaşarak cesedin acil olarak kendilerine teslim edilmesini ister. İspanyollar Almanlardan bir cevap gelene kadar İngilizlere geri dönüş yapmazlar. İspanyolların öncelikleri her zaman Almanların bu konudaki fikirleri oldu. Zaten çok geçmeden de Almanya'dan bir geri dönüş geldi. Almanlar dosyaların olduğu çanta alındıktan sonra cesedi İngilizleri teslim etmelerini söyledi. İspanyollar Almanların sözünden dışarı çıkmadı ve İngilizlere cesedi alabileceklerini iletti. İspanya'ya gelen İngilizler cesedi aldı ve hiçbir şey söylemeden gitti. Yaklaşık bir hafta sonra İngilizler her zaman yaptıkları gibi ölen askerleri için gazete ilan verirler. O gün biri William Martin olmak üzere toplam 3 askerin ölüm haberi Times gazetesinde yer alır. Kraliyet deniz piyadesinde görevli binbaşı ünvanıyla William Martin'e şükranlarını sunarlar. Bu ilan Almanların zihnindeki tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Almanlar zaman kaybetmeden Yunanistan, Sardunya ve Korsika adalarına takviye birlikler göndererek bölgedeki gücünü arttırdı. Yunanistan, Sardunya ve Korsika'yı kaybetmek Almanların hiç istemeyeceği bir durumdu. Bu yüzden hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Almanların adaya yaptıkları takviye çalışması bittikten bir gün sonra belki de Dünya Savaşı tarihindeki en dahiyane hamlelerden biri gerçekleşti. Ve müttefik devletler Sicilya Adası'na girdi. Sicilya Adası Akdeniz'deki konumu itibariyle iki taraf içinde çok hayati bir öneme sahipti. Hitler müttefiklerin Yunanistan'a saldıracağından o kadar emindi ki Sicilya'nın işgal edildiği bilgisi geldiğinde bile Yunanistan adası hattı hakkındaki bilgileri dinlemekteydi. Almanlar fena bir Tongo'ya düştüklerini anladıklarında iş işten geçmişti. İngiliz General Harold Alexander Haski harekatıyla önce Tunus ve Sicilya arasındaki Pantelaria adasını kara ve denizden bombaladı. Daha sonra Temmuz 1943'te Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz kuvvetleri bir harekat düzenleyerek Sicilya adasına ayak bastı. 
Hitler komutasındaki Almanya büyük bir ezimetle karşı karşıya kalmıştı. İngilizlerin tasarladığı bu zeka kokan plan 2. Dünya Savaşı'nın kaderine doğrudan etki etti. Peki bütün bunlar nasıl olmuştu? Savaş deyası Hitler'i nasıl kandırmışlardı? Aslında her şey bilerek kusurlu kurgulanmış, kusursuz bir plana aitti. Finaliyle şaşırtan bir film edasındaki bu plan 1939 yılında yazılmış bir belgeden esinlenerek hazırlanmıştı. İngilizler Akdeniz'e hakim olabilmek için birçok plan tasarladı. Ama bunu mihfer devletler fark etmeden yapmak zorundaydılar. Bu yüzden özellikle Almanların haberi olmadan Akdeniz'e bir çıkartma yapmaları gerekmekteydi. Bu evrede deniz istihbaratında görevli John Godfrey ve yardımcısı Ian Fleming devreye girdi. Bir plan hazırladıklarını General Dwight Eisenhower ile ilettiler. General Winston Churchill'e yakınlığıyla bilinmekteydi ve bu planı Churchill'e iletti. Planı okuyan Winston Churchill ilk başlarda temkinli yaklaşsa da daha sonra planı onayladı ve operasyon başladı. İlk iş olarak bir ceset bulunmalıydı. Araştırmalar sonunda yanlışlıkla fare zehri içerek ölen bir ayyaş olan 31 yaşındaki Jillian Dover Michael'ın cansız bedeninin kullanılmasına karar verildi. Ardından İngiliz ordusuna görevli bir binbaşı olarak giydirildi. Plan kusursuz bir şekilde hazırlanmalıydı ki Almanlar hiç şüphe etmemeliydi. O yüzden İngiliz askerlerinin giydiği iç çamaşırından sevgilisine yazdığı mektuplara kadar her şey kusursuz bir şekilde hazırlanmalıydı. William Martin olarak tasarladıkları bu karakteri gerçekten Cardiff'te doğmuş biri olarak nüfusa kayıtladılar. William Martin ismiyle düzenlenen kimliğe yıpranmış bir kimlik izlenimi verdiler. Ardından William Martin'i donanmada görevli binbaşı olarak kayıt ettiler. Kusursuz bir karakter Almanların şüphesini çekebilirdi. Bu yüzden işin içine biraz doğallık katmak istediler. Gerçeklik payını arttırabilmek için bilerek izin süresi dolmuş bir kimlik hazırladılar. Savaş yüzünden bu işlerle ilgilenmemiş bir asker portresi çizdiler. Her şey mükemmel olsaydı bu anında Almanların dikkatini çekebilirdi. Çantada sevgilisinin fotoğrafının olması da gerçekliği arttırıp şüpheleri ortadan kaldıracaktı. Bu yüzden kraliyet ordusuna görevli bir kadının fotoğrafını çekip fotoğrafı da cesetle birlikte gönderdiler. Çantada iki adet hayali olarak kurgulanmış planlar vardı. Planda Amerika ve İngiltere'nin Yunanistan, Sardunya ve Korsika'ya nasıl saldıracağı, hangi tarihlerde çıkarma yapacağı, kaç kişi görevlendirileceği, hangi yolların kullanılacağı gibi birçok nüans vardı. İki kopya halindeki bu planın biri güya Amerika Birleşik Devletleri'ne, diğeri de İngiltere'ye ulaştırılacaktı. Plan beklenilen bir şekilde işlerse Almanlar Yunanistan, Sardunya ve Korsika'ya kanalize oldukları için Sicilya akıllarına bile gelmeyecekti. Yeme atmadan önce yapacakları son şey ise cesedi bir denizaltı yardımıyla İspanya kıyılarına bırakmaktı. Denizaltı bu iş için en uygun araç olacaktı. Bu Almanların dikkatini çekmeden Güney İspanya açıklarına girmenin en iyi yoluydu. William Martin ismindeki hayali karakterin cesedi dışı çelikle kaplı bir buz kasanın içine konulup deniz altına taşındı. Çantası ve içindeki belgeler özenle kontrol edildikten sonra yolculuk başladı. Denizaltı İspanya kıyılarına ulaştığı esnada bir grup asker deniz altından ayrılıp William Martin'i çantasıyla beraber kıyıya 10 metre kala terk edip geri döndüler. İngilizler İspanyolların bu olayı anında Almanlara bildireceklerini adı gibi bilmekteydi. Belki de planda tek kuşku etmedikleri kısım buydu. Müttefik devletler İspanyolların gizliden gizliye mihver devletleri istihbarat sağladıklarını ve savaşı mihver devletlerin kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapacakları konusunda hemfikirdi. İngilizlerin beklediği gibi İspanyollar İngilizlerin filmindeki rollerini başarıyla tamamladı. Ve İngilizlerin operasyonu planlarken düşündükleri her şeyi yaptılar. Operasyon İngilizlerin tahmin ettiğinden bile çok daha hızlı ve etkili gerçekleşti. Sicilya'ya çok kolay bir şekilde ulaştılar. Operasyon daha sonra kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu. Ve Hitler belki de hayatındaki en unutulmaz anlardan birini yaşadı.